हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट आप गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा आपको और भी वीडियो यहां पे मिल जाएगी आपको स्वागत करता हूं गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल में आज मैं एक न्यू सीरीज लेके आया हूं उस सीरीज में कंप्यूटर के बेस्ट क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे लाया हूँ मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनके मैं यहाँ पे एम लेके आया हूँ ठीक है और ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन लिए गए हैं ये एम जो लिए गए हैं ठीक है ये एम जो लिए गए हैं ये कहाँ से है ये आपके एम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं जो कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं ठीक है उन क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे लिया हूँ और उनका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी किया हूँ ठीक है यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हूँ उन जो क्वेश्चन लिए गए हैं उन क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हूँ ठीक है तो एम प्लस एक्सप्लेनेशन भी है ठीक है एक्सप्लेन भी किया हूँ मतलब जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं ठीक है जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया गया है उन क्वेश्चनों से रिलेटेड में यहाँ पे उनका एक्सप्लेन भी किया हूँ और उनसे रिलेटेड यहाँ पे और भी आंसर बताया हूँ कि इससे और कितने आंसर बन सकते हैं ठीक है तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे लाइक like करें शेयर करें अगर कंटेंट पसंद आते हैं चैनल के कंटेंट्स जो अच्छे हैं कंटेंट्स जो हैं उन अगर वो पसंद आते हैं तो आप लाइक करना ना बोलें दोस्तों तक शेयर करिए जिससे आप इस वीडियो को जो नॉलेज है आपके दोस्तों को भी मिल सके चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों तक शेयर करिए जिससे इस वीडियो को जो नॉलेज है आपके दोस्तों को भी मिल सके चलिए सेशन स्टार्टिंग करते हैं सेशन स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि एम डॉस ठीक है एम एस डॉस क्या है आपका एम एस डॉस क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या फ्री सॉफ्टवेयर है ठीक है फ्री वेयर सॉफ्टवेयर है तो एम एस डॉस क्या है ठीक है एम एस डॉस मतलब क्या एम एस डॉस का मतलब क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है एम एस डॉस क्या है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है मतलब ये क्या है एक सॉफ्टवेयर है ओ है ठीक है क्या है आपका ओ एस है मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम के कई प्रकार होते हैं ठीक है जिनमें आपका XP आ जाता है XP2 आ जाता है ठीक है आपका XP3 भी आ जाता है ठीक है आपका लाइन हो गया आपका लाइन हो गया यूनिक्स हो गया ये सब क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है तो डॉस क्या है डॉस क्या है माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट का इनबिल्ड सॉफ्टवेयर है ठीक है माइक्रोसॉफ्ट का क्या है एक इनबिल्ड सॉफ्टवेयर है आपका एम एस डॉस ठीक है तो डॉस क्या है डॉस क्या है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस क्या है एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा आपका डॉस ठीक है मतलब डॉस क्या है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ठीक है डॉस क्या है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ठीक है डॉस क्या है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ठीक है जिस जो कि माइक्रोसॉफ्ट जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एक इनबिल्ड सॉफ्टवेयर है ठीक है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का क्या है इनबिल्ड सॉफ्टवेयर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने कि डायरेक्टरी बनाने के लिए निम्न में से कौन सी कमांड प्रयुक्त होती है ठीक है डायरेक्टरी ठीक है अगर हम डॉस की बात करें ठीक है डॉस चल रहा है मतलब डॉस की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है तो डायरेक्टरी बनाने के लिए आप कहाँ पे जाएंगे आप चले जाइए कहाँ रन में ठीक है रन में चले जाइएगा रन में जाने के बाद आपको सी टाइप करना है कमांड मोड डिस्क टाइप करना है और इंटरप्रेस करना है ठीक है जब आप इंटरप्रेस करेंगे तो डॉस ओपन होगा ठीक है डॉस ओपन होगा उसमें आपको डायरेक्टरी बनाना है तो आपको टाइप करना पड़ेगा आपको मिलेगा सी प्रोम्ट ठीक है सी प्रोम्ट मिलेगा और वहां पे आपको टाइप करना पड़ेगा एम के मेक डायरेक्टरी एम के डी आई आर ठीक है अगर आप एम के एम के बस टाइप करेंगे मेक डायरेक्टरी मेक डायरेक्टरी एम के एम के स्पेस ठीक है और कोई भी नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं जो भी आपको नाम देना हो वो आप नाम दे सकते हैं ठीक है तो एम के स्पेस कोई भी नाम दे सकते हैं एम के कोई भी नाम दे सकते हैं मेक डायरेक्टरी ठीक है मेक डायरेक्टरी तो जो को जो भी आपको देना हो जो भी आपको नाम देना हो वो आप नाम यहाँ पे दे सकते हैं ठीक है तो एक डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सी कमांड प्रयुक्त होती है डायरेक्टरी बनाने के एम के डी आई आर ठीक है मेक डायरेक्टरी जिसको बोलते हैं ठीक है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट नंबर इसका सही हो जाएगा एम के डी आई आर मेक मेक डायरेक्टरी डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं हम एम के डी आई आर तो डॉस में जब आप ओपन करेंगे डॉस जब ओपन करेंगे तो वहां पर आपको क्या लिखना है आपको मिल जाएगा सी प्रोम्ट ठीक है सी प्रोम्ट आपको मिल जा
सी प्रोड मिलने के बाद आपको क्या करना है वहां पे वहां पे क्या कर देना है एम के लिखना क्या है एम के डी आई आर ठीक है एम के डी आई आर और कोई भी नाम वहां पे आप डाल सकते हैं जो भी आपको नाम डालना हो वो आप यहां पे नाम डाल सकते हैं ठीक है तो फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा आपका एम के डी आई आर ठीक है नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं थर्ड नंबर सॉरी थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा वैध फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल नहीं है ठीक है कौन सा वैध फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल नहीं है वो आपका डीएनएस ठीक है कौन सा फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा क्या डीएनएस नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए जी में अटैच अटैच की अधिकतम फाइल साइज कितनी होती है ठीक है जी में आपकी अटैच की अधिकतम फाइल साइज कितनी होती है या तो टेन एम बी फिफ्टीन एम बी ट्वेंटी एम बी या ट्वेंटी फाइव एम बी तो जी में अधिकतम जो जी होता है जी में अधिकतम कितनी फाइल आप अटैच कर सकते हैं मतलब फाइल की जो आप जो फाइल अटैच करेंगे ठीक है जी के माध्यम से जो आप फाइल अटैच करेंगे उसमें अधिकतम आप कितनी फाइल अटैच कर सकते हैं ट्वेंटी फाइव की ठीक है तो अधिकतम कितनी फाइल आप अटैच कर सकते हैं ट्वेंटी फाइव की अधिकतम फाइल आप वहां पर अटैच कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट नंबर देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए फाइव नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप फाइव नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने कि निम्न में कौन सा कथन गलत है ठीक है याद रखिए कौन सा कथन गलत है मतलब कंट्रोल यूनिट एक प्रोसेसर के काम को निर्देशित करती है ठीक है सीपीयू अपनी भंडारण इकाई में से स्टोरेज यूनिट स्टोरेज यूनिट हो, होती है जिन्हें रजिस्टर कहते हैं ठीक है नेक्स्ट नंबर है आपका रैम सीपीयू चिप का एक एकीकृत इंटीग्रेटेड भाग है या ईपी रोम ईपी रोम लिस्ट में ईपी रोम एरिजल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी एक रीड और राइट मेमोरी है ठीक है इसमें से कौन सा गल, कथन गलत है ठीक है ये पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है तो अगर हम सीपीयू की बात करें ठीक है अगर मैं सीपीयू की बात करता हूं तो सीपीयू में कितने पार्ट होते हैं सीपीयू के तीन पार्ट होते हैं ठीक है सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं सीपीयू के होते हैं तीन पार्ट्स ठीक है एक तो हो गया आपका ए एल यू ठीक है दूसरा हो गया आपका एम यू और तीसरा हो गया आपका सी यू ठीक है तीन पार्ट्स होते हैं ए एल यू का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और नेक्स्ट नंबर आपका मेमोरी यूनिट और नेक्स्ट नंबर आपका कंट्रोल यूनिट तो ठीक है सीपीयू के तीन पार्ट होते हैं तो सीपीयू के जो तीन पार्ट होते हैं ए एल यू ए एल यू का काम क्या होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब कैलकुलेशन से रिलेटेड जितना भी डेटा होता है वो जाता है आपका ए एल यू में मेमोरी यूनिट मतलब क्या आपका मेमोरी से रिलेटेड मतलब सेव करने से रिलेटेड जितना भी डेटा जाएगा वो आपको मेमोरी यूनिट में जाएगा कंट्रोल यूनिट मतलब क्या कि जो भी आप कंप्यूटर सिस्टम में कंट्रोल करने का वर्क करते हैं वो आपका जाता है किसमें कंट्रोल यूनिट ठीक है तो सीपीयू के तीन पार्ट्स होते हैं ए एल यू एम यू और सी यू तो कंट्रोल यूनिट क्या और सीपीयू क्या बोलते हैं सीपीयू को बोला जाता है क्या प्रोसेसर ठीक है सीपीयू को प्रोसेसर बोला जाता है ठीक है सीपीयू क्या बोलते हैं प्रोसेसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म क्या है सीपीयू का फुल फॉर्म की हम बात करें कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको एक प्रोसेसर भी बोला जाता है और कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी बोला जाता है इसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं ठीक है कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी है सीपीयू की अगर हम बात करें कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी है तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ठीक है ये बोलता है कि कौन सा कथन इसमें गलत है ठीक है आपको कौन सा कथन इसमें गलत है याद रखिएगा कौन सा कथन गलत है तो ये इसमें होगा रैम सीपीयू चिप का एक एकीकृत भाग है ठीक है ठीक है सीपीयू का एकीकृत भाग नहीं है रैम जो सीपीयू का वो एकीकृत भाग नहीं है ठीक है तो इसमें थर्ड नंबर थर्ड नंबर इसका गलत आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर इसका गलत आंसर हो थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है रैम सीपीयू चिप का एकीकृत इंटीग्रेटेड भाग नहीं है ठीक है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा सिक्स नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है किसे पर्सनल कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है ठीक है मतलब कौन सा पर्सनल कंप्यूटर है अगर हम पर्सनल कंप्यूटर की बात करें तो पर्सनल कंप्यूटर आपका डेस्कटॉप ही हो सकता है ठीक है पर्सनल कंप्यूटर क्या है आपका डेस्कटॉप ठीक है थर्ड फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा पीस को बोलते हैं पीसी पीसी मतलब क्या आपका पर्सनल कंप्यूटर ठीक है पीसी को हम क्या बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट सेवन नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि सीडी मतलब सीडी और आरडब्ल्यू में मिटाया और परिवर्तित किया जा सकता है ठीक है डेटा जो मिटाया और परिवर्तित किया जा सकता है मतलब कितना डेटा केवल एक बार आप डेटा को परिवर्तित कर सकते हैं अधिकतम दो बार अधिकतम सौ बार या आवश्यकता अनुसार जितना चाहें उतना ठीक है अगर हम बात करें सी की ठीक है सीडी की अगर हम बात करता हूं तो इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क ठीक है सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और इसको रीड राइट ठीक है कॉम्पैक्ट डिस्क इस सीडी मतलब क्या सीडी की अगर हम साइज की बात कर लें सीडी होती है 700 सौ की आपकी ठीक है सीबी सीडी आती है 700 सौ की और आपको जो डीवीडी आती है डी
ठीक है डीवीडी जो आती है वन पॉइंट वन पॉइंट एट वन पॉइंट फोर जी बी के समथिंग आती है आपकी डीवीडी मेरे रिकॉर्डिंग ठीक है जितना मुझे जानकारी है तो सीडी की अगर हम बात करें सीडी के बात करें तो हम सात सौ एम की ठीक है सीडी होती है सात सौ एम की और जो डीवीडी की हम बात करें तो वन पॉइंट फोर जी बी वन पॉइंट फोर जी बी के समथिंग होती है आपकी सॉरी फोर पॉइंट एट जी बी फोर पॉइंट एट जी बी के समथिंग आपकी होती है क्या डीवीडी ठीक है फोर पॉइंट एट जी बी के समथिंग होती है आपकी डीवीडी ठीक है फोर पॉइंट एट जी बी के समथिंग होती है आपकी डीवीडी और सात सौ एम की होती है आपकी सीडी होती है ठीक है तो इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउन सॉफ्टवेयर डालना चाहते हैं तो डीवीडी राइटर चाहिए ठीक है डीवीडी राइटर चाहिए कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपको कंप्यूटर सिस्टम में या लैपटॉप सिस्टम में डालना है तो उसके लिए आपको डीवीडी राइटर चाहिए ठीक है चाहे या फिर सीडी के लिए आपको या तो आप सीडी हो ठीक है तो सीडी के लिए भी आपको राइटर चाहिए ठीक है तभी आप उसमें सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं तो इसमें बोला है कि डेटा मिटाया और परिवर्तित किया जा सकता है ठीक है डेटा मिटाया और परिवर्तित किया जा सकता है केवल एक बार अधिकतम दो बार या अधिकतम सौ बार या आवश्यकता अनुसार जितना चाहे उतना ठीक है तो सीडी में से जो डेटा होता है सीडी में जो डेटा होता है ठीक है सीडी में जो डेटा होता है उसमें आप अधिकतम कितनी भी बार उसको आप डिलीट कर सकते हैं कितनी बार भी उसका यूज कर सकते हैं ठीक है सीडी में जो डेटा होगा उसको आप कितनी भी बार आप डिलीट कर सकते हैं कितनी भी बार उसको हटा सकते हैं मतलब जितना चाहे आप उतना उसमें डेटा जो होता है उसको आप डिलीट कर सकते हैं ले सकते हैं आवश्यकता अनुसार जितना चाहे उतना आप उसका यूज कर सकते हैं ठीक है तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा आप सब अनुसार जितना चाहे आप उस, उसका डेटा एडिट कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए एट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि आंतरिक मेमोरी कौन सी है ठीक है अगर हम आंतरिक मेमोरी की बात करें ठीक है सी मतलब क्या होता है सी कॉम्पैक्ट डिस्क ठीक है हार्ड डिस्क की बात करें एच हार्ड डिस्क के दो प्रकार होते हैं ठीक है एच डी के अगर बात करूं तो हार्ड डिस्क के दो टाइप्स होते हैं एक तो इंटरनल हार्ड डिस्क होती है ठीक है एक तो इंटरनल हार्ड डिस्क हो गई और एक होती है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ठीक है तो इंटरनल हार्ड डिस्क लगती है किसके सीपीयू के अंदर सीपीयू के अंदर कौन सी लगती है आपकी इंटरनल हार्ड डिस्क और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क सीपीयू के बाहर लगते हैं जिसको यूएसबी हार्ड डिस्क भी बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस जो होती है चार पिन की याद रखिएगा चार पिन की होती है यूएसबी यूएसबी कितने पिन की होती है चार पिन की होती है जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस और जो कंप्यूटर में डेटा ले जाने का काम करते हैं ठीक है मतलब की से माउस से की हो गया ठीक है की हो गया माउस हो गया उसमें जो यूएसबी यूज की जाती है ठीक है वो होती है चार पिन की ठीक है मतलब कोई भी यूएस होगी वो चार पिन की ही होती है केवल चार पिन की होती है तो इनमें जो डेटा ले जाने का काम होता है ठीक है तो वो डेटा ले जाने का काम होता है जो सीपीयू से मतलब कीबोर्ड से या माउस से डेटा ले जाने का काम होता है किसके माध्यम से यूएसबी के माध्यम से यूनिवर्सल सीरियल बस के माध्यम से तो ये ये यूएसबी जो होती है बाहर चलती है कंप्यूटर के अंदर और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मतलब मदरबोर्ड के अंदर कौन सी मदरबोर्ड के अंदर कौन सी चलती है मदरबोर्ड के अंदर चलती है आपकी एफ मदरबोर्ड को मदरबोर्ड में डेटा ट्रांसफर करने का काम करता है मदरबोर्ड में डेटा ट्रांसफर करने का काम होता है किसका एफएसबी का फ्रंट साइड बस का मतलब जैसे सिस्टम में डेटा जाता है सिस्टम में जैसे डेटा जाता है तो वहां से पिकअप करने का काम होता है किसका यूएसबी का तो यूएसबी उस डेटा को पिकअप करती है ठीक है उस डेटा को पिकअप करती है और पिकअप करने के बाद आपको सी तक ले जाके छोड़ देती है ठीक ठीक है तो सी वहां पे डिक्लेयर करता है कि कौन सा डेटा किस काम के लिए भेजा जाता है ठीक है क्योंकि सी में तीन पार्ट होते हैं एक तो ए का होता है दूसरा होता है आपका सी का और तीसरा होता है एम का ए एल यू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सी कंट्रोल यूनिट और एम मेमोरी यूनिट का काम होता है ठीक है तो यहाँ पे सी डी हो गई कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया हार्ड डिस्क हो गया पेन ड्राइव हो गई और रैम हो गई तो इसमें बोलते हैं आंतरिक मेमोरी कौन सी है ठीक है आंतरिक मेमोरी कौन सी है वो है आपकी रैम ठीक है कौन सी है आपकी आंतरिक मेमोरी वो है आपका रैम मतलब फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा आपका कौन सा रैम ठीक है कौन सा हो जाएगा आपका रैम ठीक है तो जो डेटा होता है डेटा ले जाने का काम किसके माध्यम से होता है डेटा ले जाने का जो काम होता है वो किसके माध्यम से होता है वो होता है किसका यूएसबी के माध्यम से बाहरी जो डेटा होता है सिस्टम में ले जाने का जो काम होता है ठीक है सिस्टम में ले जाने का जो काम होता है डेटा का वो होता है किसके माध्यम से वो होता है आपका किसके माध्यम से यूएसबी के माध्यम से ठीक है और उसके बाद जो डेटा ले जाने का काम होता है वो एफएसबी के माध्यम से मदरबोर्ड में जो बस चलती है उसको बोलते हैं एफएसबी जो बाहरी डेटा ले जाती है उसको बोलते हैं यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस और एफएसबी फ्रंट साइड बस ठीक है नाइन्थ नंबर
पहला आंसर क्या है पहला आ, सही या गलत बताइए आप सही या गलत बताना है आपको ऑप्शन दिए हुए हैं फर्स्ट सही है दूसरा भी सही है फर्स्ट गलत है दूसरा भी गलत है ठीक है यहाँ पे देखिए फर्स्ट सही है दूसरा भी सही है फर्स्ट गलत है दूसरा सही है फर्स्ट सही है दूसरा गलत है फर्स्ट गलत है दूसरा भी गलत है ठीक है तो इसमें आपको आंसर बताना है कि डीवीडी की तुलना में ठीक है डीवीडी की तुलना में जो सीडी की भंडारण कैपेसिटी होती है ज्यादा होती है ठीक है और यहां पे बोला है कि पेन ड्राइव यूएसबी ड्राइव के रूप में जाना जाता है ठीक है तो सिंपल सा देखिए अभी मैं बताया हूं कि जो सी होती है सी की जो कैपेसिटी होती है वो होती है लगभग सात सौ की सी की जो कैपेसिटी होती है लगभग सात सौ की होती है और जो डी की जो कैपेसिटी होती है वो होती है फोर पॉइंट एट जी की गीगा बाइट ठीक है फोर पॉइंट एट जी बी गीगा बाइट जिसको बोलते हैं कंप्यूटर की इकाई है ठीक है कंप्यूटर की इकाई कौन सी होती है वो होती है आपकी जी हो गया एम हो गया एम मतलब मेगा बाइट जी मतलब हो गया आपका गीगा बाइट तो सी की जो कैपेसिटी होती है वो सात सौ की होती है डी की कैपेसिटी जो होती है फोर की होती है ठीक है डीबीटी के डीबीडी के लिए तो आप डीबीडी जो चलाने के लिए आप डीबीडी राइटर का यूज कर सकते हो सीडी या डीबीडी चलाने के लिए आप डीबीडी राइटर का यूज कर सकते हैं दोनों में ही सीडी चल जाएगी दोनों में ही डीबीडी और सीडी चल जाएंगे ठीक है तो डीबीडी राइटर के माध्यम से ही ये दोनों ही ऑपरेट होती है चलती है ठीक है तो इसमें कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा ये बोलता है कि डीवीडी की तुलना में सीडी के भंडारण जो कैपेसिटी होती है वो अधिक होती है और पेन ड्राइव यूएसबी के रूप में जाना जाता है ठीक है तो इसमें कौन सा आंसर सही मतलब देखिए डीवीडी की तुलना में सीडी की भंडारण कैपेसिटी अधिक होती है गलत बात है ठीक है मतलब फर्स्ट गलत है ठीक है फर्स्ट गलत है सेकंड सही है ठीक है पेन ड्राइव को यूएसबी की ठीक है यूनिवर्सल सीरियल बस के रूप में जाना जाता है ये ये बात सही है ठीक है यूएसबी के माध्यम से हमें जाना जाता है जो पेन ड्राइव होती है जो पेन पेन ड्राइव होती है एक्सटर्नल डिवाइस है ठीक है पेन ड्राइव क्या है एक एक्सटर्नल डिवाइस है जिसका काम क्या होता है डेटा को ले जाने का काम होता है मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा को ट्रांसफर करना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा को ट्रांसफर करना है तो हम पेन ड्राइव का यूज कर सकते हैं ठीक है ये एक्सटर्नल डिवाइस है पेन ड्राइव का हम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये एक्सटर्नल डिवाइस है पेन ड्राइव क्या है आपकी एक प्रकार की एक्सटर्नल डिवाइस है जिसमें डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप ले जा सकते हैं ठीक है और डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक ले जाने का माध्यम एक केबल से भी हो जाता है मतलब नेटवर्किंग के थ्रू भी हो जाता है जिसको होते हैं बोलते हैं लैन ठीक है नेटवर्किंग के थ्रू भी हो जाता है जिसको बोलते हैं हम लैन लोकल एरिया नेटवर्क ठीक है लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से ही डेटा डेटा की जो ट्रांसफरिंग होती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो डेटा ट्रांसफरिंग होती है वो लैन के माध्यम से भी की जा सकती है ठीक है मतलब इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कौन सा सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा कि जो डीवीडी होती है डीवीडी की तुलना में जो डीवीडी की तुलना में जो सीडी की भंडारण कैपेसिटी स्टोरेज कैपेसिटी अधिक होती है गलत बात है ठीक है क्योंकि डीवीडी की जो साइज होती है वो ज्यादा होती है और सीडी की जो साइज होती है वो कम होती है ठीक है डीवीडी की तुलना में कम होती है डीबीडी की तुलना में क्या होती है कम होती है ठीक है याद रखिएगा तो सीडी की कैपेसिटी कम होगी ठीक है सीडी की कैपेसिटी जो होती है वो कम होती है और डीबीडी की जो कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है ठीक है डीबीडी होती है आपकी फोर पॉइंट एट जीबी की जबकि सीडी होती है आपकी कितनी सेवन हंड्रेड की सात सौ की होती है आपकी सी ठीक है इसका सही जवाब कौन सा होगा सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए कि हर कंप्यूटर के सभी हिस्से ठीक से काम करने और दूसरे सही प्रोग्रामों को चलाने में उसमें एक होना आवश्यक है सभी कंप्यूटर के ठीक से काम करने और दूसरे सही प्रोग्राम को चलाने के लिए उसमें क्या होना आवश्यक है ठीक है क्या होना आवश्यक है मतलब कंप्यूटर को ठीक तरह से मतलब कंप्यूटर को अगर आपको ऑन करना है कंप्यूटर को ऑन करना है तो इसके लिए आपको क्या चाहिए सिंपल सी बात है आपको ओ चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए ठीक है कंप्यूटर को अगर हमें ऑन करना है तो हमें क्या चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए ओ चाहिए और ऑपरेटिंग सिस्टम के कई प्रकार होते हैं जैसे आपका XP हो गया ठीक है XP 2 हो गया आपका XP 3 हो गया ठीक है ये XP के ही तीनों वर्जन है ये XP के ही तीनों वर्जन है ठीक है लाइन हो गया आपका यूनिक्स हो गया विंडो टेन हो गया ये सब क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है ठीक है क्या है ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी सिस्टम में नहीं पड़ेगा तो वो किसी भी प्रकार का वर्क नहीं कर सकता मतलब आपका सिस्टम ऑन ही नहीं होगा जब तक आप ओएस उस सिस्टम पे नहीं डालते हैं ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालते हैं किसी भी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पड़ता है 
तब तो वो किसी भी प्रकार से काम नहीं कर सकता है ठीक है तो कंप्यूटर के सभी हिस्से को ठीक ढंग से काम कराने के लिए और दूसरे प्रोग्रामों को चलाने के लिए उसमें क्या होना आवश्यक है ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम में नहीं पड़ेगा तब तक आप उसमें किसी भी प्रकार का वर्क नहीं कर सकते हैं मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ओ जब तक नहीं पड़ेगा तब तक आप उसमें किसी भी प्रकार का वर्क नहीं कर सकते तो इसके लिए सिस्टम में क्या होना जरूरी है इसके लिए सिस्टम में आपको होना चाहिए कि जब तक आप ओएस उसमें नहीं डालेंगे किसी भी प्रकार का ओएस कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी प्रकार का ओएस जब तक आप नहीं डालेंगे तब तक तो वो किसी भी प्रकार का वर्क नहीं करने वाला ठीक है तो इसके लिए आपको सिस्टम में क्या चाहिए आपके लिए आपको चाहिए क्या ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है अब देखिये कंप्यूटर के हार्डवेयर में आईसी का क्या मतलब है ठीक है कंप्यूटर के हार्डवेयर के संदर्भ में आईसी ठीक है आईसी आती है हार्डवेयर के अंतर्गत ठीक है आईसी मतलब क्या इंटीग्रेटेड सर्किट ठीक है इंटीग्रेटेड सर्किट तो आईसी के हार्ड कंप्यूटर हार्डवेयर के संबंध में आईसी का क्या अर्थ है इंटरनल सर्किट मैं बता दिया कि आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है ठीक है तो सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको बोलते हैं आईसी का मतलब है आईसी क्या है आईसी क्या है कंप्यूटर ये आईसी कहां पे लगती है आईसी लगती है आपके मदरबोर्ड के अंदर ठीक है मदरबोर्ड के अंदर आईसी का यूज होता है आईसी मतलब क्या इंटीग्रेटेड सर्किट नेक्स्ट नंबर देखिएगा ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने है कि डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ठीक है डी रैम का जो फुल फॉर्म होता है डी रैम का जो फुल फॉर्म होगा वो होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ठीक है डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी तो ये बोलता है कि डी रैम के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है डायनेमिक रैम एक असाई नॉन वोल्टेज मेमोरी है डी रैम फ्लिप क्लॉप का उपयोग करती है डी रैम एक्सेस रैम से अधिक तेज है एस रैम से सेंक्रोनाइज रैंडम एक्सेस मेमोरी से डी रैम डायनेमिक एक आच्छादित अधिगम रैंडम एक्सेस मेमोरी है ठीक है मतलब क्या डी रैम एक अधिगम रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब यह रैम के जो प्रकार है ठीक है रैम के प्रकार है रैम के रैम के ये प्रकार है रैम क्या है प्राइमरी मेमोरी है रैम क्या किसके अंतर्गत आती है रैम आती है प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत ठीक है रैम किसके अंतर्गत आती है प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है जबकि सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत कौन से आते हैं प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत अब रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है आपकी रैम हो गई और रोम हो गई ठीक है रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी ये होती है टेम्परेरी मेमोरी ठीक है रैम को बोलते हैं हम टेम्परेरी मेमोरी और रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी ये प्रकार ये एक प्रकार की परमानेंट मेमोरी है ठीक है रोम का अगर हम यूज करें तो रोम में जो डेटा होता है रोम रीड ओनली मेमोरी ठीक है रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी जबकि रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी तो रोम का जो यूज होता है वो होता है जो मदरबोर्ड होता है ठीक है मदरबोर्ड की जो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो होती है किसमें रोम में क्योंकि रोम क्या है एक टेम्परेरी सॉरी परमानेंट मेमोरी है रोम क्या है एक परमानेंट मेमोरी है जिसमें डेटा को सेव किया जाता है जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी डेटा होता है कि कंप्यूटर कौन सी कंपनी का है ठीक है वो सारी चीजें किसमें स्टोर की जाती है रोम में ठीक है ये आती है प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत दो रोम दो रैम आती है एक तो रैम हो गई और दूसरी रोम हो गई तो रैम में जो डेटा होता है रैम क्योंकि टेम्परेरी रैम ठीक है टेम्परेरी टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है रैम क्या है टेम्परेरी स्टोरेज जब तक डेटा जब तक सिस्टम ऑन रहेगा तब तक इसमें डेटा स्टोर रहता है किसमें रैम में और जैसे ही सिस्टम बंद होता है रैम का डेटा इरेज हो जाता है ठीक है तो रैम के जो प्रकार है वो रैम 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 एक किसके अंतर्गत आती है प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती थी रैम जो आती है किसके अंतर्गत आती है आपकी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है जिसमें जो रैम और रोम रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होती है रीड ओनली मेमोरी तो रोम में जो डेटा होता है वो रोम का जो डेटा होता है ठीक है रोम का जो डेटा होता है जैसे कंप्यूटर सिस्टम आपकी कौन सी कंपनी का है वो डेटा इसमें स्टोर रहता है किसमें आपका रोम में और रैम में डेटा कब तक स्टोर रहता है जब तक सिस्टम ऑन रहेगा तब तक इसमें डेटा स्टोर रहेगा और जैसे ही इसका सिस्टम बंद होता है रैम का डेटा इरेज हो जाता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी रैम एक यक्षादित अधिगम रैंडम एक्सेस मेमोरी है ठीक है नेक्स्ट थर्टीन नंबर क्वेश्चन देखिए 2.4 पॉइंट मेगा हार्ड्स क्लॉक रेट वाला सीपीयू प्रत्येक सेकंड क्लॉक साइकिल पूर्ण कर सकता है ठीक है प्रत्येक सेकंड कितना क्लॉक साइकिल स्पीड कर, कर सकता है ठीक है वो सेकंड नंबर का सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट फोर्टीन नंबर क्वेश्चन देखिए मॉनिटर मॉनिटर द्वारा किए गए आउटपुट को मॉनिटर द्वारा किए गए आउटपुट
क्या आप इसको सॉफ्ट कॉपी बोलेंगे हार्ड कॉपी बोलेंगे ठीक है क्या बोलेंगे वो कलर कॉपी बोलेंगे या ड्राइव कॉपी बोलेंगे तो जब तक याद रखेगा कंप्यूटर के अंदर ठीक है कंप्यूटर के अंदर जब तक डेटा रहता है ठीक है कोई भी डेटा है अगर कंप्यूटर के अंदर है जब तक डेटा रहेगा वो रहता है किसमें सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में ठीक है जब तक कंप्यूटर के अंदर डेटा रहता है तब तक वो रहेगा किसमें सॉफ्ट फॉर्म में और जैसे ही कंप्यूटर से बाहर आता है प्रिंटर के माध्यम से क्यों प्रिंटर के माध्यम से तो वो डेटा हो जाता है हार्ड कॉपी के फॉर्म में ठीक है तो कंप्यूटर के अंदर डेटा जब तक रहेगा ठीक है कंप्यूटर के अंदर जब तक डेटा रहेगा वो किसके जब तक डेटा अंदर रहता है उसको बोलते हैं हम सॉफ्ट कॉपी मतलब कोई भी डेटा होगा जब तक कंप्यूटर के अंदर है उसको बोलते हैं हम सॉफ्ट कॉपी और जैसे ही वो प्रिंट होता है ठीक है जैसे ही प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट होता है और प्रिंट होने के बाद बाहर आता है उसको बोलते हैं हम हार्ड कॉपी ठीक है तो प्रिंटर प्रिंटर मतलब प्रिंटर क्या है एक आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर की अगर हम बात करें तो प्रिंटर क्या है एक आउटपुट डिवाइस है ठीक है प्रिंटर क्या है एक आउटपुट डिवाइस है जबकि मॉनिटर दोनों ही प्रकार का डिवाइस है मॉनिटर की अगर हम बात करें तो दोनों ही प्रकार का वर्क करता है देखिए टच और टच स्क्रीन जो मॉनिटर आते हैं वो इनपुट कराने के बाद आउटपुट भी देते हैं ठीक है मॉनिटर जैसे एक एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है ठीक है मॉनिटर एक प्रकार का क्या है आउटपुट डिवाइस है लेकिन अभी जो सिस्टम आने लगे हैं वो इनपुट भी करते हैं और आउटपुट भी करते हैं अब देखिए मॉनिटर टच स्क्रीन भी आते हैं तो जब हम टच करते हैं मॉनिटर को तो वो इनपुट भी कराता है हमको आउटपुट भी कराता है ठीक है मतलब मॉनिटर दोनों ही प्रकार का वर्क कर रहा है ठीक है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि आउटपुट आउटपुट क्या है मतलब कंप्यूटर द्वारा कंप्यूटर द्वारा दिए गए आउटपुट को क्या कहा जाता है ठीक है कंप्यूटर द्वारा दिए गए आउट मतलब मैं बताया कि कंप्यूटर में जब तक डेटा स्टोर रहेगा ठीक है कंप्यूटर में जब तक डेटा स्टोर रहता है तब तक वो किस फॉर्म में रहता है सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में और जैसे ही कंप्यूटर जैसे ही कंप्यूटर से बाहर डेटा आ जाता है वो हो जाता है किसमें हार्ड कॉपी के फॉर्म में ठीक मतलब कंप्यूटर के माध्यम से मतलब प्रिंटर के माध्यम से जैसे ही डेटा वो क्या होता है जैसे ही डेटा क्या होता है जैसे ही डेटा प्रिंटर के माध्यम से बाहर आता है वो हो जाता है हार्ड कॉपी के फॉर्म में ठीक है तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा सॉफ्ट कॉपी मतलब फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट फिफ्टी नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है कि रैम और रोम से मिलकर निम्नलिखित क्या बना है ठीक है रैम और रोम से मिलकर मैं अभी बताया कि रैम की अगर हम बात करें रैम कि अगर मैं बात करता हूं तो रैंडम एक्सेस मेमोरी ये टेम्प्रेरी मेमोरी होती है ठीक है रैम क्या है आपकी टेम्प्रेरी मेमोरी होती है जबकि रोम क्या होती है रोम एक परमानेंट मेमोरी होती है ठीक है रोम की अगर मैं बात करता हूं तो रोम क्या है परमानेंट मेमोरी है जिसमें क्या रहता है कंप्यूटर का डेटा स्टोर रहता है रोम में क्या रहता है कंप्यूटर का डेटा स्टोर रहता है कि कंप्यूटर कौन सी कंपनी का है ठीक है कंप्यूटर कौन सी कंपनी का उसमें डेटा किसमें स्टोर रहता है डेटा रोम रोम में ठीक है रोम आईसी रोम आईसी भी बोल सकते हैं इसको रोम आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट ठीक है तो रैम में डेटा कब तक स्टोर रहेगा जब तक सिस्टम ऑन रहेगा जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा तब तक रैम में डेटा स्टोर रहता है और जैसे ही सिस्टम बंद होता है इसका डेटा इरेज हो जाता है ठीक है तो रैम क्या है एक टेम्प्रेरी रैम टेम्प्रेरी डिवाइस है टेम्प्रेरी मेमोरी डिवाइस है जबकि रोम क्या है एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है और यह टेम्प्रेरी स्टोरेज डिवाइस है ठीक है तो रैम और रोम मिलकर क्या बनाते हैं ठीक है रैम और रोम मिलकर बनाते हैं मेमोरी यूनिट ठीक है रैम और रोम मिलकर क्या बना जाते हैं आपकी मेमोरी यूनिट बना देते हैं ठीक है तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा आपका थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा रैम और रोम मिला के क्या बनाते हैं आपकी मेमोरी यूनिट बना देते हैं ठीक है ठीक है क्योंकि रैम क्या है रैम एक टेम्प्रेरी ठीक है रैम क्या है एक टेम्प्रेरी फॉर्म टेम्प्रेरी डिवाइस है जबकि रोम क्या है एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है क्योंकि इस रोम में जो डेटा होता है रोम में जो डेटा होता है वो डेटा स्टोर होता है किसका कंप्यूटर का तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मेमोरी यूनिट इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मेमोरी यूनिट ठीक है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए यूनिक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ठीक है यूनिक्स के बारे में कौन सा कथन गलत है ठीक है मैं यूनिक्स की अगर हम बात करें ठीक है यूनिक्स की अगर मैं बात करता हूँ यू यूनिक्स ठीक है यूनिक्स की अगर हम बात करें तो यूनिक्स क्या है एक मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है ठीक है यूनिक्स क्या है एक मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या कि अगर हम बात करें एक कंप्यूटर में अगर मैं यूनिक्स टॉल देता हूँ ठीक है सर्वर इसको सर्वर कंप्यूटर भी बोलते हैं सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं सॉरी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ये जो ये जो
ठीक है अगर हम इसको बोलते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब मल्टी एक तो सिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं एक सिंगल यूजर होता है और दूसरा होता है आपका मल्टी यूजर ठीक है एक तो सिंगल यूजर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं एक सिंगल यूजर होगा और दूसरा होता है मल्टी यूजर ठीक है दूसरा क्या होगा आपका मल्टी यूजर होता है तो सिंगल यूजर मतलब क्या कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ गया ठीक है एक ऑपरेटिंग सिंगल यूजर का मतलब क्या होगा कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने के बाद कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें नहीं पढ़ सकता है ठीक है तो सिंगल यूजर मतलब क्या कि अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम में पड़ गया कोई भी जैसे सिंगल यूजर जो होंगे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने के बाद उसमें मल्टी यूजर कोई भी नहीं पढ़ सकता है कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें मल्टी यूजर नहीं पढ़ सकता है तो सिंगल यूजर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं आपका XP हो गया ठीक है XP2 हो गया XP3 हो गया विंडो 10 हो गया विंडो 7 हो गया विंडो 8 हो गया ये सब क्या है मल्टी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब क्या है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जबकि मल्टी यूजर आपके 9x हो गया यूनिक्स हो गया मैकेंटोस हो गया ये सब क्या है आपके मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब मल्टी यूजर में मल्टी यूजर में क्या होता है कि अगर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप डाल देते हैं ठीक है तो पहले मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिए आपने उसके बाद उसमें सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी डाल डाल सकते हैं ठीक है मत, मतलब एक सिस्टम में कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आप डाल सकते हैं जब आप मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देंगे तब ठीक है तो मल्टी यूजर में आपका कौन कौन से आ जाएगा मल्टी यूजर में आपका आ जाता है क्या आप मल्टी यूजर में आपका अगर लाइन आ जाएगा और यूनिक्स आ जाएगा आपका मल्टी यूजर में आ जाएगा ठीक है तो मल्टी यूजर में कौन कौन से आ जाएगा आपका लाइन हो गया यूनिक्स हो गया मैकेंटोस हो गया क्योंकि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के बाद अगर आप मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देते हैं ठीक है तो उसके बाद कई सारे उसमें सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं वो किसके अकॉर्डिंग डालेगा आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डालता है ठीक है कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है वो सिस्टम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसमें उस सिस्टम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसमें डाल सकते हैं ठीक है जितने भी आप प्रोडिंग सिस्टम डाल सकते हैं सिस्टम की रिक्वायरमेंट अगर अच्छी है तो उसमें आप प्रोडिंग सिस्टम डाल सकते हैं ठीक है तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा यूनिक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है कथन गलत है ये ठीक है मतलब ये कथन गलत है बाकी के कथन सही है यूनिक्स मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स एक बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स एक मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है ठीक है मतलब ये सारे ऑप्शन सही है एक ऑप्शन गलत है आपका यूनिक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जबकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है ये नेक्स्ट सेवेंटी नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है कि शॉर्टकट कुंजी तक परिणाम ठीक है मतलब अंडू करने के लिए प्रयुक्त होती है कोई भी जैसे कोई भी ऑप्शन आपसे गलत हो गया ठीक है अगर कोई भी ऑप्शन आपसे गलत हो गया जैसे आप कुछ लिख रहे हैं ठीक है अगर आपसे गलती हो जाती है ठीक है गलती हो जाती है या धोखे से ये डिलीट हो जाता है ठीक है आपने जो लिखा हुआ है अगर ये धोखे से डिलीट हो जाता है कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहा हूँ अगर आपने कहीं पर लिख रहे हैं अगर ये गलत हो जाता है या डिलीट हो जाता है धोखे से यह डिलीट हो जाता है तो आप क्या करेंगे शॉर्टकट वापस करने के लिए आप उसका ट्रोल पर जेड करेंगे तो ये जो मैटर है वापस आ जाएगा आपको ठीक है कहीं भी आप लिख रहे हैं ठीक है नोट पैड हो गया वर्ड पैड हो गया अगर आप लिख रहे हैं वहां पे क्या हो गई वहां पे कुछ मैटर डिलीट हो गया ठीक है आपने कुछ लिखा और गलत हो गया या डिलीट हो गया तो डिलीट करने के बाद अगर आप वापस करते वापस चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस जेड करेंगे ठीक है अब कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो वो जो मैटर आपका डिलीट हो गया है वो मैटर वापस आ गया मतलब अंडू इसको बोलते हैं अंडू ठीक है अंडू उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जेड आप करेंगे तो ये ऑप्शन आपको वापस मिल जाएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है मतलब कंट्रोल प्लस जेड ठीक है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है डॉस कमांड फाइल को कॉपी करने के लिए प्रयुक्त होती है ठीक है मतलब डॉस अगर हम चलाते हैं ठीक है डॉस की अगर हम बात करें तो डॉस को ओपन करने का तरीका क्या है आप रन में जाइएगा ठीक है रन में जाना है रन में जाके आपको सी टाइप करना है ठीक है रन में गए आप सी टाइप किए कमांड बोर्ड डिस्क टाइप किए और डॉस की फाइल ओपन होगी ठीक है मतलब डॉस का स्क्रीन डॉस की स्क्रीन ओपन होगी उसमें आपको क्रा टाइप करना है आपको टाइप करना है सी प्रोम्प्ट रहता है ठीक है सी प्रोम्प्ट रहता है वहाँ पे आप कॉपी कमांड यूज करेंगे तो जो भी फाइल होगी आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं ठीक है डॉस कमांड में फाइल को कॉपी करने के लिए कौन सी कमांड प्रयुक्त होती है मतलब कॉपी ही उसकी कमांड प्रयुक्त होती है डॉस में किसी भी कमांड को कॉपी करने के लिए हम कॉपी कमांड का ही यूज करते हैं ठीक है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा डॉस ओपन करने के बाद डॉस ओपन करने के बाद ही आप कॉपी कमांड का यूज कर सकते हैं ठीक है डॉस जब आप ओपन करेंगे तभी आप कॉपी कमांड का यूज
डॉस में नेक्स्ट नेक्स्ट नाइनटीन नंबर क्वेश्चन देखेगा डॉस कमांड एक डायरेक्टरी को डिलीट करने में प्रयोग होती है ठीक है डॉस की फाइल ठीक है डॉस की जो फाइल होती है उसको डिलीट करने के लिए हम डेल का यूज करते हैं डॉस की फाइल को डिलीट करने के लिए हम डेल का यूज करते हैं और डॉस की जो डायरेक्ट्री होती है मतलब एम के डी आई आर से जो फाइल बनती है एम के डी आई आर से ठीक है एम के डी आई आर से जो फाइल बनती है उसको हम डिलीट करने के लिए आर डी कमांड का यूज करते हैं मतलब रिमूव डायरेक्ट्री का यूज करते हैं फाइल को डिलीट करने के लिए फाइल को डिलीट करने के लिए डेल का यूज करते हैं और डायरेक्ट्री को डिलीट करने के लिए मतलब डायरेक्ट्री जो बनाएंगे हम उसको आर डी से डिलीट करेंगे तो दो होती हैं ठीक है याद रखिएगा फाइल डिलीट करने के लिए हम डेल यूज करेंगे डायरेक्ट्री डिलीट करने के लिए हम एम डायरेक्ट्री को डिलीट करने के लिए हम आर डी कमांड को यूज करते हैं मतलब रिमूव डायरेक्ट्री आर का फुल फॉर्म होता है रिमूव डायरेक्ट्री ठीक है और ओपन करने का तरीका वही है मतलब डॉस को ओपन करने का तरीका वही है कि डॉस को आप कैसे ओपन कर सकते हैं भाई रन में रन में जाइएगा रन में जाने के बाद आप सी टाइप करिएगा सी टाइप करने के बाद वहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या आपको जो भी डायरेक्टरी डिलीट करना है ठीक है जो भी डायरेक्टरी आपको डिलीट करना है तो वहाँ पर लिखेंगे क्या एम के डी आई आर वहाँ पर आपको लिखना क्या एम के डी आई आर एम के डी आई आर और डायरेक्ट्री का नाम लिखना है ठीक है तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा सही जवाब इसका हो जाएगा सेकंड नंबर का सही जवाब हो जाएगा एम के सॉरी रिमूव डायरेक्टरी एम डी एम आर एम डी आई आर रिमूव डायरेक्टरी रिमूव डायरेक्टरी ठीक है नेक्स्ट ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है कि सामान्यतः उपकरण तौर पर घर के कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में प्रयुक्त होता है ठीक है मतलब घर में आपको इंटरनेट चलाना है तो घर में इंटरनेट चलाने के लिए हम मॉडेम का यूज करते हैं ठीक है मॉडेम का यूज करते हैं घर में आपको इंटरनेट चलाना है तो इसका यूज करेंगे हम मॉडेम का यूज करते हैं तो फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है तो मॉडेम किसका यूज किया जाता है आपका मॉडेम का यूज किया जाता है घर में अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो हम यूज करते हैं किसका मॉडेम का तो सेशन अगर पसंद आता है मन ट्वेंटी क्वेश्चन है यहाँ पे इंक्लूड किए हैं तो सेशन अगर पसंद आता है तो लाइक करना ना बोले दोस्तों तक शेयर करिए दोस्तों तक अपने शेयर करिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और सेशन में अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ठीक है थैंक यू सो मच